தம்பி பிடிங்க ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறுபா உங்க பில்லு நம்ம அக்கௌண்ட்ல எழுதி வச்சுங்கண்ணே கேஷ் பேமெண்ட் தானே நாளைக்கு தந்துடுறேன் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை நாளைக்கா டே பொருள் துள்ளி விட சாரு நாளைக்கு காசு தரறோம் ஏன்னா அப்படி கோவப்படுறீங்க நாளைக்கு தானேப்பா கேலண்டரில் நாளைக்குங்கிற தேதியே இல்லை இங்கே நாளைக்கே காசோட வாங்க நாளைக்கு பொருள் வாங்கிட்டு போங்க ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை கலம்பு கலம்பு நாளைக்கு வாங்க பார்ப்போம் என் இனிய தமிழ் மக்களுக்கு எனது அன்பு வணக்கங்கள் நான் உங்கள் குட் லக் கிருஷ்ணா எனது நிறுவனத்தின் பெயர் குட் லக் அக்ரோ டாட் காம் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற வீடியோ வந்து பொருளை காசுக்கு விற்கிறது நல்லதா இல்லை கடனுக்கு விற்கிறது நல்லதா அப்படிங்கிறத டாபிக் தான் ஸோ காசின் முக்கியத்துவம் பற்றி நிறைய இடத்துல நம்ம பார்த்துருக்கோம் காசு ஏதான் கடவுளடா பணம் இருந்தால் பத்தும் செய்யும் அப்படிங்கிறது நிறைய நம்ம பார்த்துருக்கோம் கேள்விப்பட்டிருக்கோம் ஆனால் வந்து இப்போ பார்த்திங்கனாக்கா பொதுவாக வியாபாரம் வரும்போது கடன் ஒரு தவிர்க்க முடியாத ஒரு சூழ்நிலை உருவாக்குகிறது அதனால் நம்ம வந்து பொருளை எஸ்பெஷலி வெங்காயம் அப்படின்னு வரும்போது இந்த ஆன்லைன் அகாடமியில் நம்ம பேசுகிறதே வந்து வெங்காயத்தை பற்றி தான் பேசுகிறோம் நம்ம ஸோ எந்த தொழிலுக்குமே இது நான் சொல்ல போகிறது பொருந்தும் இருந்தாலும் நம்ம இப்போ குறிப்பிட்டு நம்ம பேசுகிற பொருள் இந்த ஆன்லைன் அகாடமியில் வெங்காயம் வியாபாரம் பற்றி பேசுகிறோம் நம்ம ஸோ இந்த வெங்காய வியாபாரத்துக்கு கடல் வியாபாரம் நல்லதா இல்லை பணம் ரொக்கம் வியாபாரம் நல்லதாங்கிறத பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் நல்ல வியாபாரத்தில் ஒன்று சொல்லுவாங்க ஆங்கிலத்தில் கேஷ் இஸ் கிங் அப்படின்ட்டு இன் கேஷ் வித் ட்ரஸ்ட் அண்ட் த ரெஸ்ட் இன் காட் அப்படிங்கிறது மறுபடியும் சொல்லுவாங்க ஸோ ஏன் இதோடைய முக்கியத்துவம் என்னன்னாக்கா ஆக்சுவலாக நம்ம கடன் ஒரு தப்பான ஒரு வழி இல்லை ஸோ நிறைய சிறு குறு வியாபாரிகளுக்கு யாராவது கடன் கொடுத்தா அதை வச்சு வியாபாரம் பண்ணி அவங்க முன்னேறி மேலே தான் நம்ம பார்த்துருக்கோம் ஏன் நாங்களும் வந்து கடன் எடுத்திருக்கோம் வங்கிகளேருந்து கடன் எடுத்திருக்கோம் நம்ம சப்ளையர் கிட்டேருந்து நம்ம ஒன்று கடனுக்கு வாங்கியிருக்கிறோம் செஞ்சுருக்கிறோம் எல்லாமே நல்லது தான் பட் ஆனால் வந்து கடன் வாங்குறது தப்புன்னு சொல்ல மாட்டேன் கடன் கொடுக்குறது தான் தப்புன்னு சொல்ல மாட்டேன் ஆனால் வாங்கின ஆள் வந்து அது கரெக்டாக நேர்மையான மொ முறையில் அதை திருப்பி செலுத்தணும் அப்படி செலுத்தினாக்கா அவங்களுக்கு நல்லது அவங்க யாருக்கு யாருக்கிட்டருந்து க கடனுக்கு வாங்கினாங்களோ அவங்களுக்கு ரொம்ப நல்லது ஸோ அந்த சுழல் கரெக்டாக இருக்கும் அந்த சைக்கிள் சொல்லுவாங்க இல்லையா அந்த கேஷ் ஃப்ளோ சைக்கிள் நல்லா இருந்தனாக்கா எல்லாருக்குமே நல்லது பட் இதில் ப்ராப்ளம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா இந்த நம்ம வெங்காய வியாபாரத்தில் நம்ம டீல் பண்ணுறது ஒரு பெரிய எம்என்சி கம்பெனியோ இல்லை பெரிய கார்பரேட் கம்பெனியோஸ் கிடையாது மோஸ்ட்லி நீங்கள் ஒரு வியாபாரியாக இருந்தீங்க வச்சுக்கோங்களேன் வெங்காய வியாபாரி இருந்தீங்கனாக்கா அநேகமாக நீங்கள் வந்து ஒரு சின்ன ஒரு வியாபாரியோடு தான் மறுபடியும் டீல் பண்ணுவீங்க ஆக்சுவலாக ஒரு ஒரு நார்மல் சின்ன ரெஸ்டாரண்ட் அது மாதிரி கடையில் டீல் பண்ணும்போது அவங்க எனி டைம் அந்த நிறுவனத்தை மூடிட்டு போகிறதுக்குனோட வாய்ப்புகள் இருக்குது அவங்க நஷ்டப்படுறதுக்கு ஆயிரம் காரணம் இருக்கலாம் ஆனால் அந்த நஷ்டத்தால் வர கஷ்டங்களை நம்ம தலைமையில் சொன்னால் நம்ம என்ன ஆகுறது ஸோ அது வசூல் பண்ண முடியாத நிலைமையில் நம்ம மாட்டிக்கிட்டோம்னாக்கா நம்ம வியாபாரமாக கெட்டு போயிடும் நம்ம குடும்பத்தில் இருக்க நிம்மதி நமக்கு போயிடும் அதனால் வந்து நம்ம கேஷ் வியாபாரம் பண்ணுறது மிக மிக சிறந்தது எஸ்பெஷலி இந்த வெங்காய வியாபாரத்தில் ஓகேங்களா ஸோ அது எப்படி பாசிபிள் உள்ள இது வந்து நம்மளே ஒரு அழிகிற பொருளை வச்சுட்டு இருக்கோம் அப்படி இருக்கும்போது எப்படி நம்ம வந்து கேஷ்க்கு மட்டும் விற்க முடியும் எப்படி கடன் கொடுக்காம வெறும் ரொக்கத்துக்கு மட்டும் விற்பனை செய்ய முடியும்னாக்கா எஸ் கட்டாயமாக செய்யலாம் அதுக்கு சில வழிமுறைகளை நீங்கள் பின்படுத்த வேண்டும் அப்படி செஞ்சிங்கனாக்கா கட்டாயமாக நீங்களும் வந்து நல்லபடியாக ரொக்கத்திற்கு விற்று பணமாக்கி நல்லபடியாக வியாபாரம் செய்யறதுக்கான வாய்ப்புகள் மிக மிக எளிது ஸோ எப்படி அந்த இது சாத்தியமாகுங்கிறத ஒவ்வொன்றா பார்ப்பணுமோ ஸோ பேசிக்கலி ஃபர்ஸ்ட் வந்து தெரியப்படுத்துதல் அதாவது விஷுவல் க்ளூஸ்னு சொல்லுவோம் நம்ம ஆக்சுவலாக இங்கிலீஷில் ஸோ இது எப்படின்னாக்கா நம்ம வந்து மக்களுக்கு வந்து அவங்க கடன் கேட்குறதுக்கு முன்னாடி அதை வந்து அவாய்ட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம சில விஷயங்களை உத்திகளை கையாளணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னாக்கா சில கடைகளில் நிறுவனங்கள் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா சேல்ஸ் மேன் நாட் அலௌடு பெட்ஸ் நாட் அலௌடு வி அக்செப்ட் விசா அண்ட் மாஸ்டர் கார்டு அப்புறம் இப்போ கூட நிறைய வந்து பேண்டமிக் அப்புறம் வந்து நோ மாஸ்க் நோ சேல்ஸ் அப்படிங்கிற ஸ்டிக்கர் இல்லை வந்து ஒரு ஏ ஃபோர் பேப்பரில் எழுதி ஓட்டியிருப்பாங்க ஆக்சுவலாக ஸோ இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா விஷுவல் க்ளூஸ் வரத்துக்கு முன்னாடியே வந்து அந்த உள்ள வர ஆளுக்கு ஒரு இண்டிகேஷனை உண்டாக்குறோம் நம்ம ஆக்சுவலாக இதுதான் இங்கே ஒர்க் அவுட் ஆகும் இது வந்து ஒர்க் அவுட் ஆகாது இது வந்து ஒத்து வரும் இங்கே ஒத்து வராது அப்படிங்கிற மாதிரி சில இதுவை நம்ம வந்து அறிகுறிகளே நம்ம ஏற்படுத்துகிறோம் இல்லையா அதேமாரி நோ கிரெடிட் சேல்ஸ் இ
அவாய்டன்ஸ் ஓகேங்களா முதல்ல எடுத்த உடனே வந்து அவனை மன ரீதியாக அவனை வந்து நம்ம தாக்குறோம் இங்கே வந்து கடன் கிடையாது இங்கே கொடுக்க மாட்டாங்க அப்படிங்கிறது அதையும் மீறி கேட்குறவங்க கேட்க தான் செய்வாங்க பட் எடுத்தோடனே அது நம்பர் ஆஃப் பர்சன்டேஜ் வந்து ரொம்ப குறைக்கும் அந்த சதவீதத்தை குறைக்கும் அப்படி கடன் கேட்கக்கூடிய ஆட்களுடைய சதவீதத்தை குறைக்கும் மேற்கொண்டு நம்ம என்ன சொல்லணும் அது வந்து கம்பெனி பாலிசிங்க அது மாதிரி நம்ம எழுதி ஓட்டிருக்கோம் பாருங்க அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லிட்டு போயிட்டு இருக்கலாம் ஸோ விஷுவல் க்ளோஸ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் அது வந்து நீங்கள் பயன்படுத்துறது மிக ஈஸியாக இருக்கும் நல்லது உங்களோட ஆக்சுவல் நிறுவனத்துக்கு அடுத்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா உங்களோட வந்து சேல்ஸ் சேனல் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கணும் இந்த வெங்காய வியாபாரம் பொறுத்த வரைக்கும் அது வந்து அழுகிற பொருள் இல்லையா ஸோ அப்போ அழுகிற பொருள் சொல்லும்போது நீங்கள் வந்து உங்களால் திறமையாக அது விற்க முடியும் யார்கிட்டையும் நீங்கள் வந்து கெஞ்ச தேவை இல்லை மாடிக்கிட்டே இருக்க மாட்டீங்கன்னு சொன்னீங்கன்னாக்கா நீங்கள் வந்து நீங்கள் வந்து நாங்கள் கேஷ் தான் விற்போம் கடன் விற்க மாட்டோம்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் போயிட்டே இருக்கலாம் சப்போஸ் உங்களுடைய விற்பனை சேல்ஸ் சேனல் அதாவது உங்களுடைய விற்பனை திறன் வந்து குறைவாக இருந்தாக்கா அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்கன்னா பயப்படுவீங்க இது வச்சுட்டு இருந்தாக்கா ஒன்றும் பொருள் அழுகிடுமோ ஓகே இது வச்சுட்டு இருந்தாக்கா நாளைக்கு வேலை இறங்கிச்சுன்னா என்ன பண்ணுறது அப்படின்னு மன ரீதியான அழுத்தம் வந்து உங்களுக்கு ஒரு விற்பனையாளராக உங்களுக்கு வரும் அப்படி வந்தீங்கனாக்கா நாங்கள் நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க மோஸ்ட்லி வந்து ஒன்று கம்மி ரேட்டுக்கு விற்கிறதுக்கு ட்ரை பண்ணுவீங்க குறைந்த விலைக்கு விற்கிறதுக்கு முயற்சி செய்வீங்க அப்படி இல்லைனாக்கா கடனுக்கு கொடுத்துட்டு சரி பரவாயில்ல இன்றைக்கி வந்து கடனுக்கு வாங்கி போகிறோம் கொஞ்சம் கூடமாக கூட லாபம் வச்சு நம்ம விற்றுட்டு காசு ஆக்கிடலாம் வரல பிரச்சனை இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரி நீங்கள் ஒரு முடிவுக்கு வருவீங்க அந்த முடிவு தான் ரொம்ப 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 தப்பான ஒரு முடிவாக உங்கள் வாழ்க்கையில் அமையும் எனக்கா இன்றைக்கி நீங்கள் நினைக்கிற அந்த பர்டிகுலர் ஹையர் மார்ஜின் நாளைக்கு உங்களுடைய டோட்டல் பிரின்சிப்பிளே வந்து காலி பண்ணுறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு இருக்குது ஓகேங்களா ஸோ அதனால் வந்து உங்கள் சேல்ஸ் சேனலில் வந்து நீங்கள் ஸ்ட்ரென்த் ஸ்ட்ரென்த்தன் பண்ணிக்கணும் எவ்வளோ தூரம் நீங்கள் நல்ல ஒரு விற்பனையாளராக இருக்க முடியுமோ எவ்வளோ தூரம் அதிகமாக கஸ்டமர் நீங்கள் கஸ்டமர் பேஸ் நீங்கள் இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கிறீங்களோ அவ்வளோ அவ்வளோ உங்கள் வியாபாரத்துக்கு இது நல்லது ஆக்சுவலாக அது எல்லா வியாபாரத்துக்குமே நல்லது முக்கியமாக இந்த வெங்காய வியாபாரத்துக்கு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அப்படிங்களா எனக்கா அது வந்து அழுகிற பொருள் ஸோ உங்களுக்கு அதிகமான கஸ்டமர் பேஸ் இருந்தாக்கா உங்களுக்கு சீக்கிரமாக விற்று நீங்கள் அதை காலி பண்ணிடலாம் அப்போ நீங்கள் கடன் கொடுக்க வேண்டிய அவசியம் இருக்காது ஒரு வேலை உங்களுக்கு வந்து அந்த விற்கிறதுக்கான திறமை இல்லை அதிகமான கஸ்டமர் இருந்தாக்கா அப்போ நீங்கள் வாங்குறதே முதல்ல குறைச்சிக்கணும் நீங்கள் அதிகமான பொருளாக வாங்கக்கூடாது ஓகேங்களா வாங்கிட்டு அதை கண் முன்னாடி வந்து உங்களை ஊற்றிட்டே இருக்கும் இதனால் அது இவ்வளோ வச்சுட்டு இருக்கோம் அது எப்போ விற்க போகிறோம் சரி இதுக்கு நம்ம கடனுக்கு அதை கொடுத்து போய் காலி பண்ணலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி திறமை இருந்தாக்கா இந்த கடனுங்கிற சூழ்நிலையில் நீங்கள் மாட்டிக்கிட்டு தவிப்பீங்க ஆக்சுவலாக அப்போ நீங்கள் வாங்குறத குறைச்சிக்கோங்க விற்கிறத அதிகப்படுத்துங்க ஓகேங்களா ஸோ இது ஒன்று இது வந்து நீங்கள் சொல்கிறதெல்லாம் வந்து சார் நீங்கள் சொல்கிறது வந்து நடைமுறைக்கு ஒத்து வருமா அப்படின்னாக்கா ஏன் ஒத்து வராது கட்டாயமாக ஒத்து வரும் அதுக்கு ஒன்றான பிராண்டிங்கை நீங்கள் பண்ணணும் ஆக்சுவலாக இது வெங்காயத்தில் நாங்கள் பிராண்டிங் இருக்குனாக்கா எஸ் டெஃபினெட்லி உங்களுக்கு உண்டான ஒரு பிராண்டிங் வாய்ப்புங்கிறது ஒரு பிராண்டுங்கிறது என்னன்னாக்கா உங்களை பற்றி மக்கள் என்ன நினைக்கிறாங்க நீங்கள் சொல்கிறது நினைக்கணும் சொல்லாததையும் அவங்க நினைக்கணும் அதுதான் பிராண்டிங் ஆக்சுவலி உங்கள் நிறுவனத்தை பற்றி நினச்சாக்கா அந்த பேர் வந்தாக்கா அது ஒரு இது வரணும் அவங்களுக்கு ஓகேங்களா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ பாட்டானாக்கா நம்ம வந்து செவன்டி நைன் பாயிண்ட் நைன் நைன் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒன்று வரும் இல்லை எயிட்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் நைன் நைன் அப்படிங்கிற வரும் பாயிண்ட் நைன் நைனுங்கிறது ஒரு ஸ்டைல் ஆஃப் பிராண்டிங் ஓகேவா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சரண பவன் அப்படின்னு உயர்தர சைவ உணவகம் அப்படிங்கிறது ஒரு நமக்கு நார்மலாக வந்துருது ஆக்சுவலாக ஸோ இதெல்லாம் வந்து ஒரு பிராண்டிங் ஓகேங்களா ஸோ சொல்கிறதும் சொல்லாததும் மக்களுக்கு போய் சேர்றதா அந்த பிராண்டிங் என்ன சொல்லப்படுது ஆக்சுவலாக அப்படின்னாக்கா இப்போ நீங்கள் உங்கள் கடையில் வந்து இது வந்து தரமான பொருள் தான் இங்கே விற்பார் இவர் வந்து கேஷ் அண்ட் கேரி தான் பண்ணுவார் கொடுக்க மாட்டார் அப்படிங்கிறது பழக்கத்தில் நாளாக நாளாக வந்து பழகிடுச்சுனாக்கா அந்த பிராண்டிங் வந்துச்சுன்னா கட்டாயமாக அவங்களை வந்து கடன் கேட்டு தொல்லை பண்ண மாட்டாங்க ஆக்சுவலாக கஸ்டமர் ஓகேங்களா இல்லை உங்களாண்ட ஒரு ப்ராப்பர் பிராண்டிங் இல்லைனாக்கா எங்களை மாதிரி ஒரு கம்பெனியுடைய ஃப்ரான்ச்சைஸி நீங்கள் எடுத்தீங்கனாக்கா வச்சுக்கோங்களேன் அப்போ இந்த சிஸ்டம்ஸ் வந்து ஆல்ரெடி நடைமுறையில் இருக்கும் நாங்கள் வந்து இங்கே கிடத்தில் கொடுக்க மாட்டோம் போய் தேவையில்லாமல் அனாவசியமாக மக்களை கெஞ்ச மாட்டோம் வாங்கிக்கோங்க வாங்கிக்கோன்ட்டு வேணுங்கம்மா விருப்பப்பட்டிங்களா வாங்கிக்கோங்க இல்லைனாக்கா போயிட்டு இருங்க முடிஞ்சு போச்சு சிம்பிள் சார் ஏன்னாக்கா எங்களுக்கு விற்கிறதுக்குனான சக்தி இருக்குது அத
எஸ் டெஃபினெட்லி உங்களுக்கு வந்து ஒரு வரவேற்பு இருக்க தான் செய்யும் அவங்களும் வந்து வாங்கிப்பாங்க இது நமக்கு மட்டும் இல்லைங்க ஜென்ரலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பிக் பாஸ்கெட் அவங்கிற கம்பெனி இருக்கு குரோஃபர்ஸ் இருக்கு நிஞ்சா காட்டு இருக்கு இது மாதிரி பெரிய நிறுவனங்கள்லாம் எப்படி கேஷ் கேரி பண்ணுறாங்க அவங்களும் இதே மாதிரி வெஜிடபிள் பிஸ்னஸ் பண்ணுறாங்க இல்லையா அவங்களால பண்ண முடியும்போது நம்மளால ஏன் பண்ண முடியாது அந்த பர்டிகுலர் சக்தி அந்த தாங்கும் சக்தி நமக்கு இருக்கணும் பேசிக்கலி அந்த தாங்கும் சக்தி எப்படி வரும் நமக்கு நமக்கு தேவையான பொருள் மட்டும் வாங்கிட்டு பொறுமையாக வியாபாரத்தை நீங்கள் கடைப்பிடிச்சிங்கனாக்கா கட்டாயமாக வந்து சக்தி அந்த வெற்றி வாய்ப்பு என்ன அதிகமாக இருக்கும் நீங்கள் அதிகமாக பொருளை வாங்கிட்டு நம்ம விற்றே ஆகணும் அப்படிங்கிற மாதிரி நீங்கள் அந்த இது இறக்கி வச்சுக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் முடிச்சுட்டு இருந்தீங்கனாக்கா கட்டாயமாக உங்களுக்குள்ளேயே ஒரு மன அர்த்தம் வரும் இது விற்று காலி பண்ணோம் கடன் கொடுத்துருவோம் அப்படின்ட்டு ஏன்னா அர்த்தம் கேட்குற முடியும் நீங்களே அந்த வாயை வந்துடும் உங்களுக்கு சரி இப்போ எடுத்து போங்க அப்புறம் பார்த்துக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஓகேங்களா ஸோ அதனால் வந்து குறவாக வாங்குங்க அதிகமாக விற்பனை பண்ண கற்றுக்குங்க அதுக்கப்புறம் யாராவது கேட்டாலும் உங்களை பிரெயின் வாஷ் பண்ணாலும் ஓகேங்களா ரொம்ப கெஞ்சி கேட்டாலும் இல்லை கேஷ் அண்ட் கேரி தான் வேணும்னா வாங்கிக்கோங்க பரவாயில்ல இல்லாந்தி அப்படி இல்லாட்டி பொருள் கெட்டு பண்ணால் கூட என் கடையில் என் கண் முன்னாடி கெட்டு போட்டோம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு தீர்க்கமான ஒரு முடிவுக்கு நீங்கள் வரணும் இப்படி வந்தீங்கனாக்கா கட்டமாக எஸ் டெஃபினெட்லி கேஷ் சேல்ஸ் நீங்கள் பண்ணலாம் அஃப்கோர்ஸ் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி கிரெடிட் சேல்ஸ் அவ்வளோ வந்து ஒரு கெட்ட வார்த்தை இல்லை பட் அதுக்கும் சில ப்ரொசீஜரல் ஆஸ்பெக்ட்ஸில் இருந்து நீங்கள் எடுத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு பாதுகாப்பு எடுத்தீங்கன்னா வச்சுக்கோங்களேன் அதுவும் பண்ணலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ வந்து நீங்கள் வெளிநாட்டுக்கு அனுப்புறீங்க அப்படிங்கிற போது உங்களுக்கு வந்து கிரெடிட் இன்சூரன்ஸ் ஒன்று கிடைக்கும் ஆக்சுவலாக அது எல்லாருக்குமே கிடைக்காது பேசிக்கலி அதுக்கு சில காஸ்டிங்கும் இருக்குது அது வந்து சின்ன சிறு குறு வியாபாரிகளுக்கு அது இப்போதைக்கு செட் ஆகாது ஓகேங்களா அது சும்மா வேணால் பேசுறதுக்காக சொல்லலாம் தவிர அது ப்ராக்டிக்கலி அது பாசிபிலிட்டி இல்லை ஆனால் பெரிய வியாபாரம் பண்ணும்போது நீங்கள் ஒரு எக்ஸ்போர்ட்டராக இருக்க போகிறீங்க வெங்காயத்தை எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுறீங்க ஸோ ஒரு நல்ல பெரிய கிளைண்ட் கிடச்சிருக்காங்க ஓகேங்களா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கேருந்து நீங்கள் லூலு சூப்பர் மார்க்கெட் அனுப்புகிறீங்க ஒரு யூஏயில் துபாயில் உள்ள பெரிய கம்பெனிக்கு அனுப்புறீங்க அவங்க வந்து கொடுக்குறாங்க அப்படின்னாக்கா அவங்க வந்து எல்சி கொடுக்கல பட் கடன் தான் கேட்குறாங்க அப்படின்னு சொன்னாக்கா அவங்க மேலே நீங்கள் வந்து கிரெடிட் இன்சூரன்ஸ் எடுக்கலாம் கிரெடிட் இன்சூரன்ஸ் ஓகேங்களா அது சில கம்பெனிகள் தான் பண்ணிகிட்ருக்காங்க இங்கே ஆனால் அது வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா எல்லாருக்குமே அந்த இதுவை கொடுக்க மாட்டாங்க அந்த காப்பீட்டை கொடுக்க மாட்டாங்க அதுலேயும் நீங்கள் எடுத்தால் கூட உங்களுக்கு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் உங்களுக்கு வந்து சேஃப்டின்னு சொல்ல முடியாது மேபி செவன்டி எயிட்டி பர்சன்ட் தான் சேஃப்டி கிடைக்கும் பேலன்ஸ் ஒரு எலிமெண்ட் ஆஃப் ரிஸ்க் இருக்க தான் செய்யும் அதில் அது நீங்கள் அவாய்ட் பண்ண முடியாது பட் சம்திங் இஸ் பெட்டர் தென் நத்திங் அப்படிங்கிறதால அதுவும் ஒரு பெரிய நிறுவனத்துக்கு நம்ம வியாபாரம் செய்யுங்கிறதால இந்த பர்டிகுலர் கிரெடிட் இன்சூரன்ஸ் நீங்கள் எடுத்து நீங்கள் ஃபைன் பண்ணலாம் பட் இந்த சிறு குறு வியாபாரிகளோடு நீங்கள் பண்ணும்போது அவங்க இன்றைக்கி இருப்பாங்க நாளைக்கு போகிறதுக்கு நல்ல வாய்ப்புகள் இருக்குது அதுக்கு பல காரணங்கள் சொல்லலாம் அவங்க அதனால் வந்து அதை அவாய்ட் பண்ணுறது உங்களுக்கு நல்லது ஓகேங்களா ஸோ பை ஆல் மீன்ஸ் கேஷ் சேல்ஸ் இஸ் பெஸ்ட் அஃப்கோர்ஸ் எஸ் அகெயின் ஒன் மோர் டைம் கேஷ் இஸ் கிங் ஸோ உங்களால் காசு இருந்தாக்கா நீங்கள் அதிகமான ரொட்டேஷன் செய்யலாம் அந்த இது வால்யூம் பிஸ்னஸ் இது பேசிக்லி வெங்காய வியாபாரங்கிறது ஒரு வால்யூம் பிஸ்னஸ் ஸோ அது எவ்வளோ தூரம் நீங்கள் அந்த காசு நீங்கள் ரொட்டேஷன் பண்ணுறீங்களோ அதில் தான் உங்களுக்கு சக்ஸஸே அடங்கியிருக்கு அதனால் நீங்கள் கடனை கொடுத்து அதை அங்கே போயிட்டு அதாவது ஒரு கடன் கொடுத்தா ஒரு ரெண்டு ரூபா லாபம் வரும் கேஷ்னாக்கா ஒரு ஒரு ரூபா தான் லாபம் வரும்னு வச்சு நீங்கள் கடன் கொடுத்தீங்கனாக்கா அந்த மொத்த காசை வரத்துக்குள்ளே உங்களுடைய லாபம் மொத்தமாகவே அதில் போயிடும் சப்போஸ் அது வந்தாலும் ஸோ கூட அந்த கிரெடிட் பீரியடில் அந்த கிரெடிட் பீரியடில் அந்த கிரெடிட் பண்ண சேல்ஸ் அமௌண்ட் திரும்பி வந்தாலும் கூட நீங்கள் கணக்கு எடுத்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா அந்த ரொட்டேஷன் பாதிக்கப்படுறதால அந்த ப்ராஃபிட் மார்ஜினும் உங்களுக்கு குறையத்துக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஓவரால் ப்ராஃபிட் மார்ஜின் குறையத்துக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அதனால் வந்து கேஷ்லே வியாபாரம் செய்து பழகிறதுக்கு கற்றுக்கொள்ளுங்க ஸோ உங்களுக்கு அந்த கேஷ் வியாபாரம் பண்ணுறதுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருந்தது வெங்காய வியாபாரத்தில் எப்படி பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னீங்கனாக்கா எங்களுடைய ஃப்ரான்ச்சைஸி எடுத்துக்கலாம் எங்கள் ஃப்ரான்ச்சைஸியில் ஏகப்பட்ட சப்போர்ட் கொடுக்குறோம் அதில் வந்து கேஷ் அண்ட் கேரி பிஸ்னஸ் எப்படி செய்யணுங்கிறதையும் நாங்கள் வந்து ரொம்ப தெளிவாக ஆணித்தரமாக உங்களுக்கு கற்றுக் கொடுக்குறோம் அதுக்கு சப்போர்ட்டும் பண்ணுறோம் பேசிக்கலி எப்படின்னாக்கா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ உங்கள் கடையில் பொருள் இருக்குது விற்க முடியலனாக்கா எங்களுடைய உ